തമാശയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവിനെ കാണാൻ എത്തിയ യുവാവിൻ്റെ ആവശ്യം സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിർത്താനുള്ള കുറുക്കു വഴി എന്താണെന്ന് അറിയുക എന്നതായിരുന്നു സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരു യുവാവിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിൽ പോയി അവിടെ കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തണ്ണിമത്തങ്ങ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം അപ്പോഴേക്കും ഈ കുറുക്കു വഴി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും സന്തോഷത്തോടെ യുവാവ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി അവിടെ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തണ്ണിമത്തങ്ങ വാങ്ങി തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വഴിയിലൂടെ ഒരു യുവാവ് തലയിൽ ഒരു വലിയ തണ്ണിമത്തങ്ങയും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കാണുന്നവരൊക്കെ നോക്കും കണ്ടവരൊക്കെ ചിരിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചിലരൊക്കെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ തലയിലിരിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തങ്ങ വീണു പോകരുതല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാതെ യുവാവ് മെല്ലെ ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചുമാക്കി നടന്നു അവസാനം സുരക്ഷിതമായ തണ്ണിമത്തങ്ങ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി യുവാവിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു ചുറ്റുമുള്ളതിനെയൊക്കെ നോക്കി പ്രതികരിക്കാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമൊക്കെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകും ചുറ്റുമുള്ളതിനോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ പോയാൽ ഉള്ള സമാധാനം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും ഭാരം ചുമക്കുകയും പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന പകരുന്നത് നിത്യമായ സമാധാനവും ഇന്നത്തെ ഞായറപ്പള്ളിക്കൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം സന്തോഷവും സമാധാനവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇത്തിരി സമാധാനം മതിയായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ എത്രയോ തവണ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്തിന് നമ്മൾ തന്നെ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പരീക്ഷ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചോ സമാധാനം ലഭിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്നു തലച്ചോറിലെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബുകൾ സമാധാനം തരുമെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സമാധാനവും തലച്ചോറിലെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബുകളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അഭിനയ ഡോക്ടർ ഗബ്രിയൽ മാർഗ്രിയോസ് മെത്രാപ്പോലി തല സന്ദേശത്തിലേക്ക് ലോബുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് പ്രാർത്ഥനയും സമാധാനവും എന്നാണ് പ്രയർ ആൻഡ് പീസ് പ്രയർ ആൻഡ് പീസ് ഇത് നമ്മൾ രുചിച്ചറിയണം സമാധാനമില്ലായ്മ സന്തോഷമില്ലായ്മ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിന് അങ്ങനെ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി നമ്മൾ വല്ലാതെ സമ്മർദ്ദത്തിലാവുന്നു പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരുമായി സ്നേഹിതരുമായി അധ്യാപകരുമായി ഒക്കെ ഇടപഴകി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നോ അവരുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ മുഖാന്തരമായോ ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയാണല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു യുവാവ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പരീക്ഷ എടുത്തു പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയാണ് എനിക്ക് ടെൻഷനുണ്ട് സമാധാനത്തോടുകൂടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ടെൻഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ബട്ട് ഹൗ ബെസ്റ്റ് വി കെൻ ഓവർകം ഇറ്റ് അതിന് മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും തീർച്ചയായും പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലൂടെയും ശാന്തിയും സമാധാനവും നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള 
ലോബുകളുണ്ട് എൽ ഒ ബി ഇ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോബ്സ് ആർ ദയർ ഫോർ ലോബ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ലോബ് ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ദ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ മുൻവശത്തായി കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനാണ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് അത് സജീവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ശാന്തി ലഭിക്കും അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ സമനിലയെ ശരിപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും സമ്മർദ്ദത്തിലാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ല മുതിർന്നവർ ആര് തന്നെയായിരുന്നാലും പ്രാർത്ഥന ശാന്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ഈ മസ്തിഷ്കം അതിന് അതിന് എന്ത് എന്ത് ഫങ്ഷനാണ് ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ സമ്മർദ്ദവും സംഘർഷവും ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ശാന്തമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാവുക കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക തലവണക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക കൈകൂപ്പി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുക ദേവാലയ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുക ധ്യാനത്തിനായി ശാന്തമായി മൗനമായി ധ്യാനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ധ്യാനത്തിൽ ആരാധനയിൽ ശാന്തമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ബിക്കംസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വിൽ ബി മോർ ഇൻ ദ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ആൻഡ് ദയർ ബൈ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻലി യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഡിവൈൻ പീസ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് അതുകൊണ്ട് യോഹന എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് ശിഷ്യർക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ വാതിലുകൾ അടച്ചിരിക്കെ യേശു തമ്പുരാൻ അവരുടെ നടുവിൽ കടന്നു ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം സമാധാനമെന്ന് പറയുന്നു എട്ട് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ശിഷ്യർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ യേശു അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമാധാനമെന്ന് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ എഴുതി ദശുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുക എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തു വിനോടൊപ്പം അവർ മൂന്ന് മൂന്നര വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു പക്ഷെ കർത്താവ് ഘോഷിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു പക്ഷെ മരണത്തെ ജയിച്ച് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു പക്ഷേ അതൊരു വേർപാട് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രയാസം തോന്നി ഒരുപാട് ആത്മസംഘർഷം ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ വല്ലാതെ മനസ്സിൻ്റെ സംഘർഷത്തിൽ വിഷമതയിൽ ആകുലതയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മുറിയിലേക്ക് കർത്താവ് കടന്നു ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നു ദിസ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഓൾസോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ദി ആൻസർ ഈസ് ത്രൂ പ്രേയർ ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻ പീസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ത്രൂ പ്രേയർ ത്രൂ ബൈബിൾ റീഡിങ് ആൻഡ് ത്രൂ വർഷിപ്പിംഗ് ലോഡ് ഇൻ ഹിസ് ഹൗസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദേവാലയത്തിൽ കടന്ന് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക മൗനമായ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുക നമ്മൾ ശരീരവും കൂടെ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് പങ്കാളിത്തം നൽകിക്കൊണ്ട് കുമ്പിട്ടും തല വണക്കുകയും കുരിശു വരച്ചും ശരീരവും കൂടെ പങ്കു ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ 
ദ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ശാന്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ദൈവസാന്നിധ്യം നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വന്ന് നമ്മളോട് പറയുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നമ്മളുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം നൽകുന്ന സമാധാനം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നാം എല്ലാവരിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറ് സ്പേസ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ അമേരിക്കയിലെത്തിയ എഞ്ചിനീയർക്ക് ലഭിച്ചത് ഡയറി ടെക്നോളജിയിലുള്ള അഡ്മിഷൻ എന്നാൽ അത് പഠിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വലിയ ക്ഷീര വ്യവസായത്തിൽ പങ്കാളിയാകാം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതോ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ട്രെയിനിഷിപ്പ് എന്നാൽ ആ കൊച്ചു പാൽക്കാരൻ ആ നാട്ടിൻ പുറത്തെ കൊച്ചു പാൽക്കാരൻ മെല്ലെ മെല്ലെ വളർന്ന് വളർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പാൽക്കാരനായി ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച പാൽക്കാരൻ ഇന്നത്തെ സയൻസ് ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് ലോകം കണ്ട ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാനൊരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ച ഒരു മലയാള പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പാൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആഹാരമാണ് പശു നമുക്ക് പാൽ തരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പാൽ പശു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വാങ്ങിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മിൽമയുടെ പ്രോസസ്ഡ് പാലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ന് പ്രോസസ്ഡ് പാൽ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദിൽ മലയാളിയായ വർഗീസ് കുര്യൻ തൻ്റെ അമൂൽ ബ്രാൻഡിലൂടെ നടത്തിയ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ വിപ്ലവകരമായ സംഗതിയാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന വർഗീസ് കുര്യൻ അമേരിക്കയിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗുജറാത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ തൻ്റെ ബോണ്ട് പീരീഡ് തള്ളി നീക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന വർഗീസ് കുര്യന് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പോകുവാനേ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ മുഖഛായ മാറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചു അതോടൊപ്പം പാലിന് വളരെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വർഗീസ് കുര്യൻ ഈ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ ഒരുപാട് കരിയർ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെയും എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സംരംഭവം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് എരമ്യ പ്രവചന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പദ്ധതികൾ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭഭാവി വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷേ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കീസ്കുരിയൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തട്ടെ ഒന്ന് വളരെ മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന വർഗീസ് കുര്യന് അമേരിക്കയിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് പോകാനുള്ള താല്പര്യം സ്പേസ് ഫിസിക്സിലൊക്കെയായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള ഫീൽഡായ സ്പേസ് ഫിസിക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചില്ല പകരം ഡയറി ടെക്നോളജിയിലാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ ജോൺ മത്തായി തൻ്റെ അങ്കിൾ തന്നെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അങ്കിൾ സഹായിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഗുജറാത്തിലെ കുഗ്രാമമായ ആനന്ദിലേക്കാണ് അതും ഒരു കൊച്ചു മിൽക്ക് സൊസൈറ്റിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ദുഃഖം മൂന്ന് തൻ്റെ ബോൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് 
മഹാനഗരമായ ബോംബെയിലേക്കും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ അടുക്കൽ ആ സൊസൈറ്റിയുടെ നടപ്പ് തെപ്പുകാരനായിരുന്ന ത്രിഭുവൻ ദാസ് പട്ടേൽ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് വെച്ചു അല്പകാലം ഇവിടെ താമസിച്ച് അവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ എന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയ അല്പകാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ നീളുന്ന ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടമായിട്ട് മാറി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ മുഖഛായ മാറി കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്ക് അവരുടെ പാലിന് നല്ല വില കിട്ടി ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറി ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വിക്രം സാരാഭായിയെ പോലെയോ ഹോമി ബാബായെ പോലെയോ ഒന്നും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് ക്ഷീര കർഷകരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരവും മാറ്റി ഇന്ത്യയെ പാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവാർഡുകളുടെയും പുരസ്കാരങ്ങളുടെയും ഒരു നീണ്ട നിരയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും പത്മവിഭൂഷണും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമായിട്ട് പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുക പക്ഷേ അപ്പോഴും ഓർക്കുക ദൈവത്തിന് നമ്മളെപ്പറ്റിയുള്ള പദ്ധതി നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉത്സാഹത്തോടും താൽപ്പര്യത്തോടും വർഗീസ് കുര്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക ചലഞ്ച് മിനി ചലഞ്ച് ചോദ്യം ഉത്തരം പ്രവർത്തനം നമുക്കാദ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ചലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അവസാനം വിജയം വരിച്ച ഒരു സംഭവം ചുരുക്കമായി എഴുതി അയക്കുക ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർ പങ്കെടുത്തു വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഒരു തവണയല്ല ഒത്തിരി തവണ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം വിജയിച്ചതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് പല കൂട്ടുകാരും ഒരു തവണയും രണ്ട് തവണയും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ട് വിജയിച്ച കാര്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം കാര്യമോ മറ്റാരെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരുടെ കാര്യമോ എഴുതാമായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഏഴ് തവണ ഫ്ലൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എട്ടാം തവണയാണ് വിജയിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അയച്ചതാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം വീണ്ടും അഭിനന്ദിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സമാധാനം ആശംസിച്ചത് എത്ര തവണ ചോദ്യം മനസ്സിലായാലോ അല്ലേ ക്ലൂ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ തിരുവേനി അപ്പച്ചൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് രണ്ട് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഉത്തരം അയക്കാവൂ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വരുന്നത് അത് പരിശോധിച്ച് അല്പം താമസിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ നിരാശരാവരുത് നിങ്ങൾ ശരിയായ ഉത്തരം അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായും നിങ്ങളുടെ പേര് വന്നിരിക്കും ശ്രദ്ധയോടെ തുടർച്ചയായി പ്രോഗ്രാം കാണുക ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ യൂട്യൂബിലെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിക്കുന്ന ടു സെവൻ വൺ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഞായർപ്പള്ളിക്കൂടം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ലൈവാണ് പിന്നീട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ചാനലിലും ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് വിവിധ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും ലഭ്യമാണ് മുടങ്ങാത് കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും മിനി ചാനലിൽ പങ്കെടുക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചാറ്റൻ സന്തോഷ് ബൈ പറയുന്നു എല്ലാ ക